அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் இமாலியன் அப்படின்ற பைக்கோட ரிவ்யூ பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ராயல் என்ஃபீல்டில் ஹிமாலயன் அப்படின்ற பைக் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃப் ரோட் கண்டிஷனுக்காக வந்து பிரத்யமாக தயாரிக்கப்பட்ட பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் அப்படின்ற பைக் பற்றி சொல்லலாம் அதாவது வந்து ஒரு கரண முருடான பாதைக்காக தயாரிக்கப்பட்ட பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்கோட லுக்காக இருக்கட்டும் வண்டி ஓட்டும் போது கிடையாது கம்ஃபர்ட் இந்த மாதிரி வந்து பல விஷயங்கள் வந்து இது ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போகலாம் அந்த வகையில் நம்மளே நீங்கள் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட ஹிமாலயன் அப்படின்ற பைக் பற்றினா ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த பைக்கோட ஃபெசிலிஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நானூற்றி பதினோரு சிசி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கோல்ட் இன்ஜின் இதோட பேஸ் மட்டும் டார்க் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு பேஸ் டார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணம் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டெலி டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் அடுத்து வண்டியோட கியர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அதாவது வந்து அஞ்சு கியர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு லிட்டர் வந்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெயிட் வந்து நூற்றி தொண்ணூத்தொரு கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி தொண்ணூறு எம்எம் வந்து வண்டியோட லென்த் வருது விட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்நூற்றி நாற்பது எம்எம் வந்து வண்டியோட விட் வருது ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது வந்து வண்டியோட ஹைட் வருது வீல் பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு எம்எம் வந்து வண்டியோட வீல் பேஸ் வருது கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருநூற்றி இருபது எம்எம் வந்து வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் வருது அடுத்து சீட் ஹைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்நூறு எம்எம் வந்து வண்டியோட சீட் ஹைட் வருது அடுத்து வண்டியோட வீல் மட்டும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இருபத்தோரு இன்ச் ஃபோக் சீல் கொடுத்துருக்காங்க டியூப் டயர் தான் அடுத்து வண்டியோட பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு வீலுமே வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து டெலஸ்கோப்பிங்கும் ரேர் வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஷேக் அப்சர்வரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பீட் மட்டும் டேக் மட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக கொடுத்துருக்காங்க ஓடமீட்டர் வந்து டிஜிட்டலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரையும் போக அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையும் மைலேஜ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையோட ஆன்ரோட் பிளேஸ்க்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் கூட விலை வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பைக்கோட அட்வான்டேஜ் மற்றும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்துடலாம் இது அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் வந்து லுக் இந்த பைக் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக லுக்காகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ரோட் கண்டிஷன் அதாவது வந்து இந்த பைக் வந்து ஆஃப் ரோட் கண்டிஷனுக்காகவே பிரத்தியமாக தயாரிக்கப்பட்ட பைக் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு கரடுமுடான பாதைக்கும் வந்து இந்த பைக் வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டெலி டைப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டெலி டைப் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் இந்த பைக்கோட ஹேண்ட்லிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஓட்டி பார்த்தவங்க எல்லாருமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி இந்த ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பதினஞ்சு லிட்டர் வந்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து டிஸ்அட்டேஜ் பற்றி பார்த்தலாம் முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே வந்து நம்ம மைலேஜ் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த விஷயத்தை பொறுத்தளவு வந்து இது வந்து டிஸ்அட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி சேஃப்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய ஓரிரு மாதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து ஏபிஎஸ் இல்லாமல் தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட்லைட் ஹெட்லைட் பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எல்இடி லைட் கூட கொடுக்கல இதில் வந்து பார்
எனக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து பிரச்சனை இருக்காது காலைல கொண்டு போய் வண்டி நிப்பாட்டனா சாயங்காலம் எடுத்துகிட்டு வரும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக் வந்து அவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்து இந்த பைக் வந்து யாராக்கெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்ற பற்றி பார்த்துலாம் முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு மைலேஜ் வந்து நல்லா கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் அந்த பைக் அவங்களுக்கு தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பைக்கில் வந்து நீ எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு முப்பது வரைக்கும் தான் வந்து மைலேஜ் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து மைலேஜ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி வரக்கூடிய காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து ஏபிஎஸ் வசதி வந்தாலும் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து ஏபிஎஸ் வசதி கிடையாது வந்து ஒரு டிஸ்டன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் வந்து நான் வாங்குகிற பைக்கில் வந்து சேஃப்டி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்த்துட்டு ஒரு ஒரு சில மாதங்களை கடித்து இந்த பைக்கை வாங்குறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லம் நான் வாங்குகிற பைக்கில் வந்து ஹெட்லம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு எல்இடி லைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இதில் ஹெட்லம் பொறுத்தவரை வந்து ஹேலஞ்சு பிளப் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சிஸ்டம் அதான் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஆயில் கூல் இன்ஜினாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா இல்லை வந்து ஏர் கூல் இன்ஜினாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர் நான் வாங்குகிற பைக்கில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டியூப்லஸ் டயர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா இல்லை வந்து ஃபோக்ஸில் கொடுத்த ஒரு காரணத்தினால டியூப் டயர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்குகிற பைக்கில் வந்து டியூப்லஸ் டயர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா இல்லை வந்து ஃபோக்ஸில் கொடுத்த ஒரு காரணத்தினால் டியூப் டயர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்குகிற பைக்கில் வந்து டியூப்லஸ் டயர் ஆகாது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் டெய்லி யூஸ் பொறுத்தவரை வந்து ஆஃபீஸ்க்கோ காலேஜுக்கோ எடுத்துகிட்டு போவேன் காலையில் கொண்டு போய் வண்டி நிப்பாட்டினா சாயங்காலம் எடுத்துகிட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் பொறுத்தவரை வந்து ஆஃபீஸ்க்கோ காலேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போவேன் காலையில் கொண்டு போய் வண்டி நிப்பாட்டினா சாயங்காலம் கொண்டு வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஓகே அவங்களால் வந்து மைலேஜ் பிரச்சனை வந்து இருக்காது இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு காலேஜ் எடுத்துகிட்டு போவேன் காலையில் கொண்டு போய் வண்டி நிப்பாட்டினா சாயங்காலம் கொண்டு வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஓகே அவங்களால் வந்து மைலேஜ் பிரச்சனை வந்து இருக்காது இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து டெய்லி அந்த பைக்கு நம்பி தான் வேலை இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி நிறுவனம்லாம் வந்து டெலிவரி பையன் வந்து சிலர் வேலை பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் பிரச்சனை வந்து இருக்காது இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து டெய்லி அந்த பைக் நம்பி தான் வேலை இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி நிறுவனம்லாம் வந்து டெலிவரி பையன் வந்து சிலர் வேலை பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த பைக் செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக்கு நம்பியே வேலையாக இருக்கும் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் அப்புறம் மெயின்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் வந்து கம்மி மெயின்டென்ஸ் வந்து அதிகம் அப்படின்றப்போ அந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்களாம் வந்து இந்த பைக் வந்து செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து மேலும் பைக்கை பற்றியோ ஸ்கூட்டர் பற்றியோ ரிவ்யூ தேவை அப்படின்னா அந்த வண்டியோட பேர் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அந்த வண்டியோட ரிவ்யூ வந்து கூடிய ரிவ்யூ வந்து அப்லோட் செய்யப்படும் மேலும் இது போன்று பல தகவல் அதுவும் நம்ம தமிழ் மொழியில் தெரிஞ்சுமா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்